What's up guys? This is Andrew from Tom Goods Media and for today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa na napakasarap at napakajuicy na pork chops. If you're new to this channel, I like to brine my protein just to make sure that they're nice and tasty and of course, very juicy. And if you're a subscriber here, welcome back. I appreciate you. If you want to learn more about this video, make sure to watch the whole video and let's get started. Meron ako ditong pork chops which are cut to about an inch thick. Ang ganitong klase ng cut ng pork ay madali matuyot dahil wala masyadong taba ang laban nito at nasa labas lang. Ang maganda talaga gawin dito ay i-brine para maging juicy siya at maging malasa. Para sa brine, kumuha kayo ng isang bowl at maglagay kayo ng 1 fourth cup ng asin at 1 eighth cup ng asukal. Lagay nito ng 1 cup ng mainit na tubig para matunaw ito. Kapag natunaw na ang asin at asukal, lagay nito ng 3 cups ng tubig. Magpiga naman tayo ng isang lemon at isama na rin to sa brine. Ilagay na natin ang ating pork chops at takpan nito. Let it marinate for 6 hours or overnight para sure na masarap ang ating pork chops. Mga 6 hours na ang nakalipas, tanggalin na natin ang pork chops natin sa brine at ilipat natin sa isang tray. Hiwain lang natin ang balat nito para kapag linuto natin siya mamaya, hindi kukulubot at maganda pa rin ang itsura nito. Siguraduhin natin na i-dry natin ito para kapag sinear natin siya mamaya, hindi siya sabog ang iyong kusina. Pero ginagawa talaga natin to para hindi lumiyab ang pan natin mamaya kapag sinisear natin siya. Mag-preheat tayo ng oven to 250 degrees Celsius or 500 degrees Fahrenheit. Mag-preheat na din tayo ng kawali na may mantika. Hayaan natin to uminit hanggang sa umusok to ng konti. Ilagay na natin ang dahan-dahan ng ating pork chops at lutuin to ng mga 3 to 4 minutes on each side. Maglagay din tayo ng bawang dito sa mantika para malasang malasa ito. Kapag maitim na ang inyong mantika at hindi pa kayo tapos magluto, siguraduhin na palita ng mantika or magluto na lang kayo sa ibang kawali. Once na naluto na natin to on both sides, ilipat lang natin to sa isang tray at ipasok sa oven for about 5 to 6 minutes. Once okay na to, pwede na tayong kumain. Tikman na natin to. Para sa akin, masarap talaga kumain ng pork chop lalo na kung alam mo hindi siya parang bubblegum kainin at malasang malasa ito. Juicy at malambot ang pork chop na to dahil binaray natin siya. Brining always makes almost everything better, so if I were you, brine everything. Pero don't, because why? Sana masubukan nyo rin ang recipe na ito at ipalam sa akin kung anong kinalabasan ng pork chops nyo. Thanks for watching this video. And if you like this video, make sure to hit that like and subscribe button. Huwag din natin kalimutan na share ang video na ito sa ating mga kaibigan. And hit that notification bell icon para malaman nyo kung may bago akong video. This is Andrew from Tom Goods Media, signing off.